assalamu alaikum dear students you are again welcome to my youtube channel uh this is the second video regarding this uh, story abeli written by abdul ghani sheikh uh jaise ki humne pehli video mein discuss kiya hai ki ye kahani ek bahut hi simple aur innocent woman jo ek budhi aurat hoti hai abeli ke bare mein hai ki wo kis tarah react karti hai a modern world मॉडर्न वर्ल्ड मॉडर्न एजुकेशन मॉडर्न टेक्निक्स उन आ, उसके खिलाफ उसकी क्या रिएक्शन होती है जब उसकी ग्रैंड डॉटर रुखसाना लद्दाख से श्रीनगर पढ़ने के लिए जाती है तो वो किस तरह रिएक्ट करती है उसी बारे में ये स्टोरी है उसका पहला पेज हमने पहले ही पढ़ा है ना वी विल डिस्कस सम मोर पैराग्राफ्स ऑफ दिस स्टोरी एट पेज नंबर वन and 129 page number 128 we would start laughing and abi would admonish us yet again for sending rukhsana to srinagar koi bhi baat jab hoti thi koi bhi accident koi bhi problem hoti thi kisi bhi jagah duniya ke kisi kone mein उसको लगता था कि उसकी ग्रैंड डाटर उस प्रॉब्लम या उस एक्सीडेंट का शिकार हो गई है क्योंकि उसके उसका जो ये जो वर्ल्ड के बारे में व्यू था वो बहुत ही छोटा था उसको लगता था कि श्रीनगर या जहाँ उसकी वो ग्रैंड डाटर पढ़ने के लिए गई है बस वही दुनिया है उसके आगे दुनिया नहीं है when she expressed her help, helplessness we comforted her hum usko uh, comfort karte the itminan dilate the saying that srinagar is a mountain resort hum usko bolte the ki srinagar ek bahut hi khoobsurat jagah hai wahan lakhon log rehte hain wahan bhuchal uh, jo uh, hal hi mein aaya tha turki mein wo wahan nahi aaya hai wo turki bahut dur hai is srinagar se uh, That Srinagar is a mountain resort. That it is called paradise on earth. उसको paradise on earth कहा जाता है, जन्नत कहा जाता है उसको. And every year thousands of tourists visit Kashmir to explore it. और हर साल लाखों लोग बाकी स्टेट से, बाकी दुनिया से Srinagar की सैर करने के लिए आते हैं. लिहाजा आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है. रुक्साना जो आपकी grand daughter है, वो बिल्कुल सेफ है वे ट्राई टू मेक हर अंडरस्टैंड दैट रक्साना वॉज इन श्रीनगर नॉट आउट ऑफ सम डेस्परेशन बट टू गेट फर्दर एजुकेशन एंड सी के बेटर लाइफ हम उसको ये बात भी समझाने की कोशिश कर रहे थे कि आपकी बेटी किसी मुसीबत की वजह से किसी परेशानी की वजह से श्रीनगर नहीं गई है बल्कि वो अला तालीम हासिल करने के लिए श्रीनगर गई है अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए वो श्रीनगर गई है लिहाजा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है वैन वी प्रोमड दैट नेक्स्ट स्प्रिंग वी वे टेक हार टू श्रीनगर टू अबी फेल्ट साइलेंट जब हम उसको कहते थे कि जो नेक्स्ट स्प्रिंग जो नेक्स्ट मौसम बाहर आएगा उस वक्त हम आपको श्रीनगर ले जाएंगे अभी फैल्ट साइलेंट अभी खामोश रहती थी यानी वो अंदर से इस बात पर मुतफिक थी कि वो श्रीनगर जाएगी इफ वी हैड ब्रॉट अप द सब्जेक्ट ऑफ आर विजिटिंग श्रीनगर बिफोर रुखसाना लेक्ट लेकिन यही बात रुखसाना के श्रीनगर जाने से पहले ही अगर उसको बोली जाती थी शी वुड हैव राइजन इन एंगर वो गुस्से में होती थी वो गुस्से में चिल्लाती थी एंड परसूड हर माउथ और डिक्लेयर करती थी डिक्लेयरिंग डिक्लेयरिंग बिफोर डिक्लेयरिंग आई वोट लीव माई चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन टू गो एनी वायर रुखसाना के श्रीनगर जाने से पहले अगर उसको ये कहा जा चाहता था कि आप श्रीनगर जाइए हम आपको श्रीनगर ले जाएंगे 
तो वो बोलती थी कि मैं अपने चिल्ड्रन को अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को छोड़कर कहीं जाने वाली नहीं हूँ यानी वो बिल्कुल इनकार कर देती थी वो अपना गाँव छोड़कर कहीं भी जाने के लिए तैयार नहीं थी श्रीनगर साइड और अभी हैज नॉट इवन वेंचर बियॉन्ड ए डिस्टेंस ऑफ टेन माइल्स फ्रॉम आवर विलेज श्रीनगर तो दूर की बात है हमारी जो अभी थी हमारी जो नानी थी ये तो अपने गाँवों से दस मील भी नहीं गई थी कभी वेंचर मीन्स डेयर टू गो सम किसी जगह जाना उसके वो दस मील दूर तक भी नहीं गई थी किसी बड़े गांव में जो उसके गांवों से दस मील का के फैसले पर था वो वहां भी नहीं गई थी टू ईयर्स एगो आफ्टर गैप ऑफ एट ईयर्स दो साल पहले आठ साल के वक्फे के बाद शी हैड मेड इट टू लेह टाउन लेह टाउन वो आई थी लद्दाख से फॉर द एनुअल डोसमोच फेस्टिवल एक फेस्टिवल का नाम है त्योहार का नाम है हेल्ड एवरी विंटर जो सर्दियों में लग लगता है टू पर्ज द टाउन ऑफ टाउन ऑफ इवल पर्ज मीन्स निकालना बाहर निकालना साफ करना मेक क्लीन और प्योर द टाउन ऑफ इवल ताकि इस शहर से जो इवल है बुराइयां हैं उसको हम दूर करें उसी के लिए इस सिलसिले में ये एनुअल फेस्टिवल लगता है उसमें ये गई थी हेल्ड शी सा मास्क डांसर्स वहाँ उन्होंने मास्क डांसर्स देखे जो डांस कर रहे थे लेकिन उनके चेहरे पर लेकिन मास्क थे एंड म्यूजिशंस लीडिंग ए प्रोसेशन और कुछ म्यूजिशंस भी थे जो एक प्रोसेशन को एक जुलूस को लीड कर रहे थे आगे चल रहे थे उसके फ्रॉम द पैल्स थ्रू द मेन बाजार मेन बाजार में बिल्कुल जो वहाँ का पैलेस था उसी पैलेस के आगे और सामने मेन बाजार में ये जुलूस चल रहा था शी केम अक्रॉस मॉक्स उन्होंने वहाँ मॉक्स देखे जो बुद्ध मजहब से ताल्लुक रखते थे बर्निंग इफिगीज जो वहाँ वो जो पुतले उतले जला रहे थे एंड मेकिंग क्रॉसिस ऑफ थ्रेड और वो अपने वो उन थ्रेड्स जो वो दागे उन्होंने अपने हाथ में लिए थे उनसे वो क्रास बना रहे थे उनसे वो नॉट्स बना रहे थे आप थ्रेड टू ट्रैप हार्मफुल स्प्रिट्स ताकि उन हार्मफुल स्प्रिट्स को आ, पकड़े एंड हंगरी गोश्त ऑफ द ओल्ड वियर जो पुराने साल के हंगरी गोश्त होते थे भूत होते थे उनको पकड़े उसी सिलसिले में ये त्यौहार लगता था उसी में उसने हिस्सा लिया देर वाज मच हासिल बसल बहुत गहमा गहमी थी वहाँ बहुत रश था बट दैट इवनिंग वेन एबली रिटर्न होम लेकिन जब वो शाम को घर वापस आ गई शी कुड ऑनली कंप्लेन उसने शिकायत की ओ डियर माई डेयर माई हैड इज माई हैड इज स्पिनिंग मेरा ये जो सिर है ये तो चक्रा रहा है बिल्कुल उसमें दर्द दर्द हो रहा है बहुत दर्द हो रहा है मेरे सिर में देर वेर सो मैनी पीपल दियर दैट द ब्रेथ वॉस कीज आउट ऑफ मी इतनी इतने लोग थे वहाँ इतनी भीड़ थी वहाँ कि मेरा दम घुटा जा रहा था आई विल नेवर गो अगेन मैं तो अब इस फेस्टिवल में भी कभी नहीं जाऊँगी आइंदा इतनी डरती थी ये इतनी सिंपल थी ड्यूरिंग दोज डेज डॉटर ऑफ ए डिस्टेंट रिलेटिव केम टू विजिट अस इन आवर विलेज उसी रोज उस उन्हीं दिनों की बात है कि एक बेटी जो हमारा एक डिस्टेंट रिलेटिव था रिश्तेदार था हमारा दूर का रिश्तेदार था रिश्तेदार था केम टू विजिट अस इन आवर विलेज वो हमारे घर आई हमारे गाँव आई शी लिव इन डेहली वो डेहली से आई थी एबली डिड नॉट रिकॉगनाइज हर उसने एबली ने उसको पहचाना ही नहीं एंड कैप्ट स्टियरिंग हार और उसको टिक टिकी नज़र बांध के गूर से देख रही थी 
वे स्टेफ्लड आवर लाफ्टर एंड एंजॉयड आवर सेल्व थारोली हम अपनी हंसी को कंट्रोल कर रहे थे कोशिश कर रहे थे कि हम हंस ना पड़े एंड एंजॉयड आवर सेल्व थारोली और अंदर से ही अंदर से अंदर ही अंदर से हम बहुत ही खुश हो रहे थे ये हमारा हम ये अजीब मंजर अबिली का उस लड़की को देखना बिल्कुल एंजॉय कर रहे थे फाइनली मैन अबली वॉज टोल्ड दैट दिस वॉज डालमा लेकिन जब अबली को बोला गया कि ये डालमा है शी वॉज स्टोनिश्ड वो हैरान हो गई ला डालमा ये पूरा नाम था उसका आई वॉज वॉन्डरिंग फ्राम वायर दिस मीम साहिब हैड डिसेंडेड अपॉन आवर हाउस मैं तो हैरान हो गई कि ये मीम साहब हमारे घर में कहाँ से टपक पड़ी मीम साहब अंग्रेज़ों की जो आवृत्ति होती थी उनको कहा जाता है वॉट कैंड ऑफ क्लोथ हैव यू पुट ऑन आपने कैसे कपड़े पहने हैं डालमा स्माइल डालमा ने हंसा वायर हैव यू कम फ्राम आप कहाँ से आई डालमा आई लिव इन डेहली मैं डेहली से आई हूँ अम्मा ओ देन यू मस्ट बी मीटिंग रुखसाना एवरी डे तो तो फिर आप हर रोज रुखसान को मिल रही होगी वो आपसे मिलती रही होगी अम्मा डेली इज़ वेरी फार फ्राम श्रीनगर अम्मा ये दिल्ली और श्रीनगर ये दो अलग सिटीज़ है बहुत फासला है उनके दरमियान अबली को लगा था कि दिल्ली भी श्रीनगर में ही है अम्मा दिल्ली इज़ वेरी फॉर फ्राम फॉर फ्राम श्रीनगर हैव यू नेवर मेट रुखसाना क्या आप रुखसाना से कभी नहीं मिली अबली साइट इन दिस अपॉइंटमेंट उसने एक आह भरी सांस भरी डिसअपॉइंटमेंट परेशानी की हाँ सांस खींची उसने आई स्पेंट टू डेज इन श्रीनगर ऑन माई वे हेयर दो दिन मैं श्रीनगर में मैं रही आई ट्राई टू मीट रुखसाना बट कुड इंट लोकेट हर हाउस अम्मा मैं उन्हें उससे मिलने की बहुत कोशिश की लेकिन मैं मुझे उसके घर का पता मालूम नहीं था लिहाजा मैं उससे नहीं मिल पाई नाव पेज नंबर वन हंड्रेड ट्वेंटी नाइन ओ वाट हैव यू डन आपने ये क्या गलत किया अबिल यू वॉज मिफिड उसको गुस्सा आ गया शी वॉज इन्वाइड यू आर इन श्रीनगर एंड कुड इंट फाइंड द हाउस ऑफ माई ग्रैंड डॉटर आप मे आप श्रीनगर में थी और आपको मेरी ग्रैंड डॉटर का घर का पता भी नहीं मालूम था इट इज़ अ बिग सिटी माई सिस्टर इन लॉ इंटरप्टेड जो सिस्टर इन लॉ थी मेरी उसने इंटरप्ट किया उसने बोला ये बहुत बड़ी सिटी है श्रीनगर इट हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ फाइव टू सिक्स लैख कम से कम छः लाख की आबादी है अबली होप विल पीप हाउ विल पीपल नो वायर सामवन लिव अनलेस दे हैव द कंप्लीट एड्रेस जब तक हमारे पास पूरा एड्रेस नहीं होता है हम किसी को मिल नहीं सकते एवरी वन से इज़ द सेम थिंग हर कोई यही कहता है एबली स्टोन बिकेम सीरियस एंड एंड हर आईज फिलड विद टीयर्स वो शी बिकेम वेरी सीरियस और उसकी आंखों में आंसू आ गए आई रिमेंबर एन अदर फनी एपिसोड रिगार्डिंग माई आई अभी एक और बहुत ही फनी एपिसोड है उसकी लाइफ के बारे में मजाही एपिसोड है आई वॉज वेरी यंग दो डेज में बहुत छोटा था उन दिनों माई अंकल समटाइम्स केम टू द विलेज टू हंट मेरा अंकल जो होता था वो मेरे गाँव में शिकार करने के लिए आता था वन एस माई अंकल रिटर्न टू द टाउन बट लेफ्ट हिज डबल बैरोलड गन बिहाइंड एक दफ़ा मेरा अंकल वापस चला गया लेकिन वो अपना वो जो डबल बैरोलड जिसके जो दो नलियाँ होती थी पुराने ज़माने की वो राइफल्स वो गन उन्होंने हमारे घर में ही रखी अगू हैड कैप्ट हिज गन इन द किचन अगू उसका नाम था उसने वो किचन में ही रखा वायर बिग बटालियन ऑफ चिल्ड्रन ऑफ फेरस रिलेटिव एंड इन लॉज ऑफ एन गैदर जहाँ बहुत बच्चे जमा होते थे एक तो हमारे अपने घर के बच्चे पड़ोसियों के बच्चे रिश्तेदारों के बच्चे बहुत बड़े बहुत ज़्यादा बच्चे हमारे घर में जमा होते थे अबली वॉज सो टेन दैट शी कुड इंट स्लीप फॉर टू नाइट इतनी परेशान हो गई दो दिन तक वो नहीं सोई शी गॉड द किचन ऑल डे टू मेक श्योर नो चाइल्ड टच द गन ताकि इस गन को कोई टच ना करे उसको कोई छू ना सके कन्विंसड दैट एज सोन एज इट वॉज टच द ब्लेट्स वुड एक्सप्लोर इंस्टेंटली क्योंकि उसको बिल्कुल ये लग रहा था कि अगर किसी ने उसको हाथ भी लगाया तो उससे गोली निकलेगी और आ, कुछ आ, नुकसान हो जाएगा एंड एवरी वन वु डाई 
सभी मर जाएंगी शी वुड हैव लॉक द डोर अगर ये किचन के बगैर और कोई कमरा होता तो वो उसको ताला लगा देती इफ इट हैड बीन एनी अदर रूम बट हाउ कुड शी क्लोज ऑफ द किचन लेकिन वो किचन को वो ताला नहीं लगा पाई वैन अबा एंड अगू रिटर्न टू द विलेज ऑन द थर्ड डे जब अब्बा और अगू वापस आ गए दो तीन दिन के बाद एंड हर्ड अबाउट द सिचुएशन और उन्होंने एक कस्सा सुना ये कहानी सुनी दे रूल डाउन द फ्लोर विद आफ्टर वो इतना हंसे जी भर कर वो हंसे I must confess that I take advantage of Abley's simplicity. कभी कभी हम आ, या मैं एबलीज की इस सीधी सादी जिंदगी पर सादगी पर आ, का फायदा भी उठाते थे नाजायज़ फायदा भी उठाते थे थे दार मी एफ चिल्ड्रन ऑलवेज प्रेजेंट एट अवर होम ऑफ एन टीयर्स माई नोट बुक्स टू मे काइट्स एंड बोटस जो छोटे छोटे बच्चे हो हमारे घर में होते थे वो अक्सर मेरी जो नोटबुक्स होती थी या और कोई पेपर होता था वो उसको फाड़ते थे और वो काइट्स बनाते थे बोट्स बनाते थे रिपिंग द शीट्स टू श्रेड्स कागज़ के टुकड़े को फाड़ देते थे विद सीजर सीजर्स लाइक फिंगर्स कंची से काटते थे आई पुट ऑन ए टीयरफुल फेस बिफोर अभी एक दिन मैंने अपना चेहरा बिल्कुल रोते हुए बनाया रोता हुआ चेहरा बनाया बिफोर अभी अभी के सामने एंड टेल हर दैट दीज पेपर्स और ऑप्शन ये तो बहुत ही कीमती कागज़ है ये तो ऑप्शन है ये तो ऑफिस के कागज़ है मेरे ए दे आर टॉर्न अगर ये अगर ये और उन्होंने फाड़े उन बच्चों ने उनको और सताया आई विल बी पेनलाइज मुझ मेरा तो जुर्माना हो जाएगा दीज वर्ड्स लाइक मैज कॉन हर इन वर्ड्स ने जैसे बिल्कुल जादू किया उस पर एंड शी प्रिजर्व माई पेपर्स विद सच इंटेंस केयर और तब से उन्होंने मेरे इन कागज़ों की ऐसी हिफाजत की दैट नो चाइल्ड वुड डियर टू इवन लुक एट हिम लुक एट देम इतनी हिफाजत की कि कोई बच्चा कोई लड़का कोई जो हमारे घर में होता था वो उनको देख भी नहीं पाता था उनकी हिम्मत नहीं होती थी वो उनकी तरफ देखे Not stopping at that, she saves all sorts of scraps and tidbits. सिर्फ उनकी हिफाजत नहीं और कोई का का चाहे वो गली में हो बाहर हो उनको भी एहतियात से संभाल के रखती थी Even when I am away and when I go to the village, जब मैं वापस आता था she presents them to me. वो उन कागज के टुकड़ों को मैं मुझे थमा देती Among them are papers from grocers and snuff sellers for wrapping spices and सिनप और कभी कभी उनमें ऐसे भी कागज़ होते थे जो ग्रोसर दुकानदार देता था जिसमें कोई सब्जी वब्जी या कोई चीज़ खरीदते थे या स्नप स्नप एक किस्म का टोबैको होता है जो नाक में डालकर और जिसको सूंघा जाता है उसमें चाहे स्पाइसिस हो चाहे मसाले हो या स्नप हो उनको जिस पेपर में लाया जाता था वो पेपर भी वो संभाल के रखती थी All grandmothers, despite their varied backgrounds, are similar. ये जो grand mothers थी खासकर जो ले कर गिल की गो ग्रैंड मदर्स थी आर सिमिलर पर्टिकुलर इन दियर रिएक्शन टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए उनका रिएक्शन एक जैसा होता है कोई ज़्यादा ही रिएक्ट करती है कोई थोड़ा कम करती है मगर रिएक्ट वो करती है लाइक वन ऑफ द ग्रैंड मदर्स इन अवर नेबरहुड जिस तरह और एक हमारी नेबरहुड में एक ग्रैंड मदर थी वैन शी रेफर्स टू एन एरोप्लान शी सच टू ऑनरिफिक स्पीच वो एरोप्लान को जब देखती थी उसके लिए वो बड़े एहतराम का इजहार करती थी बड़े एहतराम के अल्फाज उसके लिए इस्तेमाल करती थी उसको लगता था ये एरोप्लान कोई अफसर है कोई बड़ा आदमी है इसी तरह उसके आ, आ, उसका नाम लेने से पहले वो एहतराम का लफ्ज इस्तेमाल करती थी द प्लेन साहिब है जरा देखो जहाज जो प्लेन है साहिब उसके साथ जोड़ा जाता था प्लेन साहिब है जराइब द प्लेन साहिब मस्ट बी फेसिंग अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज उसको आज शायद कोई परेशानी हो हो रही होगी अन हेयरिंग इट मेक नॉइज जब वो शोर मचाता था शायद उसको कोई परेशानी है शायद इस जहाज साहब को कोई परेशानी है एंड टू ले प्लेन साहिब वॉज वेरी बिग आज का जहाज साहब तो बहुत बड़ा था 
they say that when another abhi saw a plane for the first time wo aksar ye bhi baatein karte thi ye dono she went to, to greet ek aur um, abhi uh, uh, ke bare mein ki jab usne pehli martaba jahaz dekha she went to greet the plane with bundles of grass in her basket ki wo usne apne basket mein grass ka ek basket full of uh, grass ek basket layi aur jahaz ka istekbal karne ke liye nikli अब आगे क्या होता है वो विल डिस्कस दिस नेक्स्ट वीडियो टेल दैट गुड बाय